，男人用无线电联系到了一个诡异的来电讯号。对方在聊天中不仅说和他居住在同一个社区，还声称自己名叫弗兰克，是一名消防员。男人当然不肯相信，因为他的父亲就叫弗兰克，也是一名消防员，但父亲已经死去了三十年。男人还以为是熟人在捉弄他，便警告对方不要拿自己的父亲开这种玩笑。结果这番话也让对面的人充满了疑惑。就在这时，他身边的桌子不小心被点燃，只一瞬间，男人这边的桌子上竟也诡异的出现了烧痕。这一幕实在是太匪夷所思。摸着这突然出现的痕迹，男人急忙询问对方是不是点燃了桌子。没想到听到后的弗兰克突然脸色大变，他迅速来到身后的窗边朝外望去，还以为自己被某个变态给盯上了，结果却并没有看到任何人。于是他开始警告对面的男人，千万别打自己和家人的主意，否则自己一定不会放过他。男人急忙解释自己叫约翰，他的父亲是一名消防员，最喜爱棒球赛，而父亲的名字就叫弗兰克。然而这番话在弗兰克看来就是胡扯。他警告对方离自己的儿子小约翰远一些。眼看对方不相信自己，约翰表示自己的父亲会在1969年10月12日死于一场火灾中。弗兰克却说根本不可能，因为那是明天才发生的事。听到这里的约翰瞬间意识到。他真的与三十年前的父亲取得了联系，于是他急忙告诉弗兰克，在明天的火灾中千万不要按照自己的直觉走。为了以防万一，约翰还说出了第二天早上的棒球赛结果。而就在他刚说完这句话，信号却突然中断。冷静过后，弗兰克也彻底懵了，他不知道自己是不是遇到了神经病。然而时间来到第二天时，弗兰克看到电视上的棒球赛结果竟然真的如对方的预测那般。就在他以为这是个巧合时，突如其来的报警器响声又仿佛印证了对方的话语。在前往救灾的路上。弗兰克的心里一直心绪不宁。等整个消防队赶到现场后，火势已经蔓延至整栋大楼。据说还有一个女孩未来得及跑出来，于是弗兰克和同事没有任何犹豫，直接冲了进去。然而因为火势太大，被烧断的楼梯突然阻断了他与同事之间的路。虽然已无路可退，但弗兰克还是坚定地继续朝楼上冲去。好在最终找到了那个奄奄一息的女孩。此时外面也架起了云梯，准备接应。没想到梯子在即将抵达窗边时突然停住了。原来是齿轮侠断裂，云梯被彻底卡住。从对讲机得知消息的弗兰克只能寻找其他出路。看到左边的火势较小，而右边的则火势较大，他本能的选择了左边。然而刚走到门口，耳边就响起了约翰警告的话语：“不要走那条自己认为对的路。”尽管很是匪夷所思，弗兰克最终还是选择相信他。他转身朝着另一边火势较大的通道冲去，结果真的发现了一条隐蔽滑道。就这样。弗兰克带着女孩坐着滑梯顺利逃生。当两人掉进附近的河里，成功获救后，爬上船的他亲眼看到了刚才所选的另一条通道已经发生了严重的爆炸。这一刻，他也终于确信约翰就是自己三十年后的儿子。此时，正在酒吧和好友缅怀父亲忌日的约翰突然感到了不对劲。只见他的脑海中竟莫名多了一些从未有过的记忆片段。约翰试探性地询问好友父亲是怎么死的。好友虽然有些疑惑，但还是说他是因为吸烟过度，十年前死于肺癌。听到这里的约翰大为震动，他好像真的改变了历史。这天晚上，约翰回到家里，翻出了曾经的报纸。果然，父亲殉职的信息如今已变成了拯救少女的英雄。与此同时，他还看到桌子上竟然出现了一些信息。原来是弗兰克刚才呼叫他没有得到回应，便在桌子上刻上了留言。当两人再次接通后，弗兰克难以置信地呼喊着小队长的名字，这是他给儿子独有的称呼。而听到这里的约翰也激动了起来。没想到，时隔三十年，他会以这种方式重新听到爸爸这样叫自己。尽管约翰的心情很复杂。但他还是向父亲说出了自己现在的情况，那就是约翰竟然有两种记忆，一种是弗兰克在火灾中丧生的记忆，还有一种就是成功改变了父亲命运的记忆。他记得父亲活着，也记得他死了，而且似乎只有他自己有这种记忆。不管怎么样，约翰都叮嘱弗兰克千万要小心，他不想再那样失去父亲。弗兰克听后也急忙表示接着，弗兰克问起了约翰的年龄，是否已经结婚生子。约翰回答自己还没有结婚，不过目前有一个女朋友，刚刚闹了点矛盾。弗兰克又询问儿子现在做什么工作，有没有像他一样成为一名优秀的消防员。约翰表示自己虽然没有成为消防员，但却做了一名警察，而且这一切还要拜托同样是警察的父亲好友老黑叔。随后，两人从小时候的点点滴滴聊到父亲最爱的棒球赛。作为三十年后的人，约翰认真地为父亲讲述着一场场精彩的比赛，最后又认真地叮嘱父亲一定要戒烟，不然抽烟会害死他。父亲勉为其难地答应了下来，就这样一直聊至深夜，两人都不舍得挂断，生怕下一次再也联系不上对方。或许从儿子的口中明白了他的不如意，弗兰克对着他说了句 ：“I love you, son. I, I love you too, Dad.” I've,、uh, I've missed you so much. 趁着两父子通话时，给大家推荐个 AI 助手，它能随时为你回答问题，还可以速读文件、整理资料、激发灵感等。其中智能搜索能够实时搜索。
，详尽的回答并且提供信息来源。另外，高效阅读可以多文档、长文章快速摘要，翻译各种语言，还有辅助创作也很实用。创作文案、周报、日报等专属通道放在评论区置顶了，快冲！和父亲断掉连线后，约翰急忙给母亲打了个电话，但对方并没有接听，于是他留了个语音信息，表示自己有个好消息要告诉他。也是在这天晚上，死里逃生的弗兰克来到了妻子所在的医院，准备看望值夜班的他，却不曾想这将重新改写未来的一切。就在他对着妻子大胆示爱时，妻子无意中发现了同事给病人拿错了药，于是他赶紧上前阻止了悲剧的发生。而正是这个举动，将引发出一连串新的蝴蝶效应。晚上，约翰睡觉时，突然他的脑海中再次多出了一些记忆片段，似乎是他小时候参加母亲葬礼的画面。醒来后的约翰赶紧给母亲打了个电话，没想到接听后对面竟变成了一家餐厅。于是约翰赶紧来到了女友工作的地方，想要搞清楚发生了什么。更让他意外的是，女友竟然根本不认识他。拥有多重记忆的约翰似乎已经分不清哪个才是真实的。他向女友道了声歉，便匆匆离开。回到警局后，老黑叔拿着一个案件卷宗找到了他。原来在最近的几十年里出现了一个连环杀人魔，而不久前他们又挖到了一具女尸骸骨。算起来这已经是第十个受害人了。听到这里的约翰再次疑惑。他记得受害人明明只有三个，于是他赶紧查看了卷宗。结果令他惊恐的是，受害人不仅变成了十个，就连他的母亲赫然也在其中。被这一连串的记忆即将搞混的他，赶紧回到了家里，然后再次和父亲取得了联系。约翰将母亲被害的事说了出来。根据卷宗显示，母亲在1969年12月22日被人谋杀，凶手没逮到，而且在此之前他还杀了其他三名女性。这些女人无一例外都是护士，凶手被称为南丁格尔杀人魔。约翰认为，或许是他们改变了历史。才让原本死亡的三人变成了十人。约翰询问父亲有没有做过什么事，从而影响了这一切。听到这些的弗兰克已然方寸大乱，他思考了半天，才想到那天晚上幸存下来的他去了趟医院探望妻子。约翰随即表示，就是这里出现了问题。按照原本的历史流程，父亲在火灾中殉职后，母亲会因得到这个噩耗而离开了医院。或许正是医院里发生了什么而改变了这一切。听到这里的父亲想要赶紧把妻子接回家，这样说不定就能改变妻子被害的结局。可约翰却反问父亲：“其他的被害人该怎么办？”弗兰克沉默了。他们不知道凶手长什么样子，就算报警也没人相信。就在两人为此焦头烂额时，约翰突然想到了一个办法。他拿出卷宗，告诉父亲：“虽然他们不知道凶手是谁，但完全可以隐藏在被害人的身边，从而找出凶手。到时候再报警就行。”随后，约翰把最早一起受害人的资料读给了父亲。而这个被害的女人名叫凯莉。于是，在案发的这天，弗兰克按照线索来到了科西酒吧。按照资料来说，凯莉会在六点半抵达这里，然后七点半离开。最后八点钟死在附近的小巷子里。弗兰克只需要盯着是谁跟踪他即可。令人没想到的是，他不仅确定了凯莉是谁，还因为帅气的外表被凯莉和他的好友邀请一起喝酒。或许正是弗兰克陪着几人一直聊天，凶手迟迟找不到下手的机会，也因此改变了凯莉被杀的命运。果然，第二天当约翰再次查看卷宗时，凯莉的资料已经消失不见。看来这种方法的确可行。晚上，约翰把凯莉还活着的消息告诉了父亲，并表示他们说不定真的可以借此抓到这个连环杀人魔。而就在两人交流时，弗兰克的妻子走了过来。弗兰克急忙拉住妻子，让他和约翰打个招呼。不过他并没有说出约翰的真正身份。听到年轻母亲的声音，约翰非常激动，他委婉地说出了自己对妈妈的爱。随后，小约翰和发小也走了过来，彼此打了个招呼后，约翰决定送发小一份大礼。他让发小记住一个词 ：Some you gotta remember for a long time. Yahoo. What's that? It's a, it's a magic word. It's like um. 约翰让发小把这个词不仅要写下来。还要牢牢地记在心里。等其他人都去睡觉后，约翰和父亲继续准备下一步的计划。这一次，最近的被害者名叫克拉克，也是一名护士。不过晚上下班后会去兼职酒吧服务员，而他会在不久后的凌晨两点被人谋害在家里。听着儿子的讲述，弗兰克把信息都记录了下来。约翰最后提醒他一定要时刻小心，必须首先保证自己的安全，因为他也不知道这种跨时空连线能持续多久。不久后。弗兰克便按照线索来到了酒吧，可他的出现却引起了凶手的怀疑，因为弗兰克一直徘徊在目标的周围，让凶手不得不怀疑弗兰克在跟踪他。于是他趁着弗兰克上厕所时，直接打倒了他。虽然弗兰克作为消防员身体素质不错，也反击了对方，但最终还是被其打晕在地。显然这个凶手也并非常人，对方不仅拿走了弗兰克的驾照，还准备掏出绳子勒死他。好在其他人的突然出现打断了男人。于是凶手假装弗兰克的朋友，将他丢进了卫生间。等到弗兰克醒来后，他赶紧来到了克拉克的家里，结果却发现对方已经遇害。回去后，弗兰克便把这事告诉了儿子，同时表示凶手拿走了他的驾照，或许已经知道了他的家庭住址。弗兰克担心对方会上门报复，而约翰却突然询问那个钱包对方有没有拿走。弗兰克表示没有。约翰告诉父亲，钱包上肯定有凶手的指纹，他需要父亲把钱包用袋子包裹好。然后藏到一个三十年都不会有人动的地方。于是弗兰克思虑在三后，把他
。约翰成功确认了凶手，此人叫杰克。令人没想到的是，对方也是一名警察，而且现在活得还好好的。约翰来到了杰克家里调查，结果对方并不在。在杰克父亲的讲述下，约翰才知道杰克的母亲是一名护士，也是被人残忍的谋害。听到这里后，约翰似乎想到了什么，他根据指示在酒吧找到了老杰克，随后故意向对方谈及了南丁格尔杀人魔的案子，还表示自己已经掌握了凶手的线索。约翰说到，这个家伙为了转移警方的注意，甚至不惜杀害自己的母亲。听到这些的杰克似乎并不在意，于是约翰指指杰克就是那个凶手。虽然现在的证据不足以对他定罪，但约翰绝不会让他白白逍遥三十年。回到家里后，约翰让父亲去匿名举报杰克就是南丁格尔杀人魔，并指出被害人的埋葬地点。这样的话，警方肯定会对杰克家里进行搜查，因为杰克有收藏被害人首饰的习惯。只要警方搜出来，就能直接对其定罪。他们完全可以让杰克在三十年前就接受法律的严惩。没想到约翰刚说完这些，弗兰克的好友老黑突然走了进来。他就是带领约翰进入警察行业的领路人。此时他的到来打破了约翰和父亲的计划。原来在死者克拉克的家里，警方找到了弗兰克的驾照，显然这是凶手故意遗留在那的，目的就是嫁祸给弗兰克。弗兰克想要解释，可所有的辩解都显得比较苍白。老黑让他回警局谈一谈。临走时，弗兰克把自己现在的遭遇迅速告诉了儿子。而这一幕让老黑认为他似乎在向同伙传递消息。争吵中，无线电不小心掉落，直接被摔坏。约翰就这样与父亲断掉了联系。被带到警局的弗兰克告诉好友，他用无线电意外联系到了30年后的儿子，两人正在合作抓捕这个连环杀手，而且杀手也是一名警察。面对这天方夜谭的说法，老黑当然不可能会相信，恐怕就连弗兰克自己解释完也觉得甚是荒谬。就在他不知如何是好时，隔壁突然传来了棒球比赛的声音。弗兰克想到了儿子告诉自己的比赛过程和结果。于是他把即将举行的比赛过程和结果详细描述给了老黑。可听完后的老黑依然认为这是在狡辩。过了没多久，真正的凶手杰克来到了警局。趁着老黑不在，他想要以袭警的罪名杀人灭口。幸亏其他人的到来阻止了他。等杰克暂时离开后，弗兰克意识到此时老黑不在，他必须想办法自救。作为一名消防员，弗兰克很快就想到了办法。他将墙上的电线扯掉并撕开，分别绑在铁网和门把手上，再找到一根接通了电源。接着往门口撒了两杯咖啡，搞定后，弗兰克回到了座位上。此时，杰克趁着其他人都在看棒球赛时，重新回到了弗兰克这里。结果，当他踩到咖啡时，弗兰克直接扔出了带电的线，只一瞬间，杰克就被电晕了过去。弗兰克急忙掏出了他的身份信息，并找到了对方的住址，然后拿出他口袋里的打火机，并找到杀虫剂，做了个简易的喷火装置。就这样，随着火警被触发，弗兰克趁机溜了出去。另一边的老黑正在向弗兰克的妻子询问弗兰克最近有没有异常。就在这时，旁边电视上的棒球赛引起了他的注意，这正和弗兰克刚才的所说一模一样。等到比赛结束，老黑终于相信弗兰克并没有撒谎。此时的弗兰克根据地址找到了杰克家里，结果找了半天也没有发现那些证据。突然一阵开门声传来，弗兰克知道对方回来了，于是赶紧藏了起来。随后透过缝隙，他看到了杰克紧张地查了一个地方，看来那里就是藏匿被害者纪念品的地方。等杰克走开后，弗兰克趁机打开并拿了下来，里面果然都是那些被害者的东西。还不等他反应，杰克突然现身，对着他就开始射击。好在弗兰克反应迅速，他直接冲破了窗户，跳了出去。之后凭借矫健的身手，不仅躲开了子弹，还三两下就抵达了地面。杰克见此，迅速追了过去。等两人离开后，老黑带人也来到了这里，随后发现了散落一地的证据。这下他终于相信好友是清白的。此时的弗兰克一路逃到了废弃的码头，趁着杰克不注意，他直接将其拉进了水里。仗着消防员的优势，他很快就将对方打进了水底。等了半天不见杰克浮上来后，弗兰克爬了上去。而这时老黑也赶了过来。等弗兰克回去后，警方却并没有在水里发现杰克的尸体。回到家的弗兰克二话不说就开始动手修复损坏的无线电。而三十年后的约翰正抬头望着天上的极光，他不知道是不是因为太阳黑子的爆发才让自己意外联系上了父亲，也不知道还有没有机会再和对方通话。此时的无线电已经随着弗兰克的动手慢慢还原。等约翰回到家后，他再次听到了父亲的声音。弗兰克告诉他自己解决了凶手，可约翰却感觉不太对劲。如果凶手死了，为何一家人的合照上依然没有母亲的身影，而且自己也没有母亲活着的记忆？就在他疑惑之时，突然老年杰克冲了过来，将他一拳击倒在地。与此同时，弗兰克这边也被年轻的杰克袭击，双方一瞬间分别被年轻和年老的杰克偷袭，而且年轻杰克还将打晕的弗兰克绑了起来。随后，他准备谋害弗兰克的妻子。惊叫声吸引了小约翰的到来。此时，另一边的约翰和老年杰克正斗个不停，枪声透过无线电直接惊醒了弗兰克。他用脚勾住工具，然后解开了手铐。而年轻杰克在看到小约翰后便转移了目标。他将约翰的母亲打晕后，准备带着小约翰离开。好在挣脱束缚的弗兰克已经拿起武器对准了他。杰克只能用小约翰护住自己，他威胁弗兰克放下武器，而另一边年老的杰克也制服了约翰。
。就在他对着约翰说了句再见时，声音突然透过无线电传到了年轻杰克的耳朵里。在这愣神的功夫，母亲的突然袭击救下了小约翰。弗兰克急忙让儿子逃走，随后他捡起武器，直接一枪打爆了追过来的杰克手掌。一瞬间，老年杰克这边便发生了变化，他的手掌先是慢慢的消失不见，随着年轻杰克的逃跑，老年杰克这边的房间竟然发生了翻天覆地的变化。还不等他反应，一支枪管突然探了出来。杰克就这样饮恨当场，而约翰这时才看见，原来是年老的父亲拯救了自己。看来他们又重新改变了历史，父子俩紧紧的拥抱在一起。故事的结尾，约翰不仅和父母团聚，还重新追回了女友，一家人就这么幸福的生活在了一起。最重要的是。约翰的发小听从了约翰的建议，已然成为了雅虎最大的股东。这虽然是一部2000年的电影，可时至今日依然被很多作品争相模仿并奉为神作。他通过一台无线电为观众展示了一段真挚的父子情深，而整体的故事情节也并不老套，反而很是引人入胜。甚至观看过程中非常期待能看到圆满的结局。好在最终导演也没有让大家抱有遗憾。喜欢的推荐大家去看一下原片。感谢大家的观看，下期见。